ஃப்ரெண்ட்ஸ் நல்லாவே இருக்கீங்களா ஸோ இப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா நிறைய இம்பார்ட்டண்ட் சம்ஸ் நம்ம பார்க்க போகிறோம் இந்த லைவில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா எதுதெல்லாம் எக்ஸாமுக்கு இம்பார்ட்டண்ட் சம் அண்டு எதுதெல்லாம் நீங்கள் படிக்கணும் அப்படின்றத நான் சொல்ல போகிறேன் ஸோ ஃபஸ்ட் ஆஃப் ஆல் யூனிட் ஒன் யூனிட் வைஸ் நம்ம பார்ப்போம் ஸோ யூனிட் ஒன் யூனிட் ஒனில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா எப்படி கொஸ்டின் இருக்கும் அப்படின்றத பார்க்கலாம் யூனிட் ஒன் யூனிட் ஒனில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஃபஸ்ட்டு கொஸ்டின் தட் இஸ் ப்ரொஜெக்ஷன் ஆஃப் அதாவது கோன்ஸ் அதாவது கவர்ஸ்ன்னு சொல்லுவோம் கவர்ஸில் நமக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா பேரபலா எலிப்ஸ் ஹைப்பர்பலா அப்புறம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இது மூணு கவர்ஸில் இது மூணு ஃபஸ்ட்டு பார்ட்டில் கேட்பாங்க அடுத்தது ரெண்டாவது பார்ட்டில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா எது அப்படின்னா இன்வல்யூட்ல நமக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா மோஸ்ட்லி நீங்க வந்து எது பண்ணீங்கன்னா சர்க்குலர் யூனிவர்ட் மட்டும் பாருங்க ஏன்னா சர்க்குலர் யூனிவர்ட் நமக்கு ரொம்ப இம்பார்ட்டன் சர்க்குலர் யூனிவர்ட் மட்டும் பாருங்க இது மட்டும் போதும் அடுத்தது இதே கவர்ஸ்ல சைக்லாய்ட் எபி சைக்லாய்ட் ஹைப்போ சைக்லாய்ட் இதெல்லாம் நமக்கு கேட்பாங்க ஓகேவா எபி சைக்லாட் ஹைப்போ சைக்லாட் ஆர் ஆர் இது வந்து ஒன்று ஏ கொஸ்டின் ஒன்று பியில் ஒன்று பியில் என்ன கேட்பாங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஃப்ரீ ஹேண்ட்ஸ் கட்சு ஃப்ரீ ஹேண்ட்ஸ் கட்சிலேருந்து கட்சிலேருந்து ஒரு சம் கண்டிப்பாக கேட்பாங்க ஓகேவா ஸோ அப்போ இதுக்கு ட்வெண்ட்டி மார்க் இதுக்கு ட்வெண்ட்டி மார்க் கொடுத்துருப்பாங்க இதில் நம்ம எதனா ஒரு கொஸ்டினை அட்டன் பண்ணோம் என்னை பொறுத்த வரைக்கும் இந்த பார்ட் நமக்கு ரொம்ப ஈஸி ஸோ அதனால் நீங்கள் என்ன பண்ணுங்கள் இந்த இந்த பார்ட்டோடைய கொஸ்டினை அட்டன் பண்ணுங்கள் ஓகேவா இந்த பார்ட்டோடைய கொஸ்டினை அட்டன் பண்ணுங்கள் இந்த பார்ட் நமக்கு ரொம்ப ஈஸியாக இருக்கும் அடுத்தது வந்து பார்த்தீங்கன்னா யூனிட் டூவில் ப்ரொஜெக்ஷன் ஆஃப் லைன்ஸ் லைன்ஸ் ஆர் இதில் ஆர் இது வந்து ஒரு ட்வெண்ட்டி மார்க் இருக்கும் டுவெல் டூவில் ஏ கொஸ்டின் அடுத்தது டூவில் பி கொஸ்டின் ஆர் டூவில் பி கொஸ்டின் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ப்ரொஜெக்ஷன் ஆஃப் பிளேன்ஸ் ஓகேவா இது வந்து ஒரு ட்வெண்ட்டி மார்க் கேட்பாங்க ஓகேவா ஸோ இப்போ இதில் ரெண்டுத்தில் நீங்கள் என்னோட என்னை பொறுத்த வரைக்கும் இம்பார்ட்டன் பார்ட்னா இந்த ப்ரொஜெக்ஷன் ஆஃப் பிளேன்ஸ் இது நீங்கள் படிச்சுனா நீங்கள் ஈஸியாக நம்மளால் பாஸ் பண்ண முடியும் அதுக்கப்புறமா லைன்ஸில் நிறைய சம் இருக்குது ஸோ அதை விட கம்பேர் பண்ணும்போது நமக்கு பிளேன்ஸ் ரொம்ப ஈஸியாக இருக்கும் அடுத்தது யூனிட் த்ரீயில் யூனிட் த்ரீயில் நம்ம வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஃபஸ்ட் ஒன் தட் இஸ் த்ரீ ஏ த்ரீ வந்து பார்த்தீங்கன்னா ப்ரொஜெக்ஷன் ஆஃப் சாலிட்ஸ் ப்ரொஜெக்ஷன் ஆஃப் சாலிட்ஸில் ஒன்று ப்ரமிட் படிங்க இதுக்கு ஒரு ட்வெண்ட்டி மார்க்கில் கொஸ்டின் வரும் ஆர் அப்படி இல்லைன்னா தேர்டு பியில் ப்ரொஜெக்ஷன் ஆஃப் சாலிட்ஸில் பாஸ் பண்ண பாஸ் பண்ண வழி சொல்லுங்க முதல்ல வா அதுதான் சொல்லிட்டு இருக்கேன் ஸோ ப்ரொஜெக்ஷன் ஆஃப் சாலிட்ஸில் ப்ரிசம் ப்ரிசமில் ட்வெண்ட்டி மார்க் ஓகேவா ஸோ இது ரெண்டுத்தில் ப்ரமிட் ப்ரிசம் இதில் எதனா ஒன்று நீங்கள் படிச்சிங்கன்னா கண்டிப்பாக நீங்கள் என்ன பண்ண முடியும் ஈஸியாக அட்டன் பண்ண முடியும் இது ரெண்டுத்தில் நான் எதுன்னு சொல்ல முடியாது நீங்களே உங்களுக்கு எது ஈஸியோ அதை பார்த்துக்கோங்க ஸோ அடுத்தது வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஃபோர்த் யூனிட் யூனிட் ஃபோரில் யூனிட் ஃபோரில் தட் இஸ் ஃபோர் ஏல செக்ஷன் ஆஃப் சாலிட்ஸ் செக்ஷன் ஆஃப் சாலிட்ஸ் சார் எலிப்ஸில் நார்மல் மெத்தட் த்ரெட் மெத்தட் வருமா அதுதான் சொல்கிறேன் 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 ஸோ அதை தான் சொல்ல போகிறேன் வெயிட் பண்ணுங்கள் அதை தான் சொல்ல போகிறேன் ஸோ செக்ஷன் ஆஃப் சாலிட்ஸில் செக்ஷன் ஆஃப் சாலிட்ஸ் ஒரு சம் வரும் ஆர் ஆர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஃபோர் பியில் டெவலப்மெண்ட் 
of solids development of solids varum okay va so idhula section of solids padichinga adha namakku easy okay va adha namakku easy adanal section of solids neenga maximum padichukonga develop pattu namakku romba late aagum adanal develop pannu namma apram paduthikalam adutha unit file la file la a file la a la vandu pathina namma vandu enna pannalam isometric இது வந்து ஒரு ட்வெண்ட்டி மார்க்கு ஆர் பெர்ஸ்பெக்டிவ் ப்ரொஜெக்ஷன் ப்ரொஜெக்ஷன் இது வந்து ஒரு ட்வெண்ட்டி மார்க் இதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஐசோமெட்ரிக் நமக்கு ரொம்ப ஈஸியாக இருக்கும் ஸோ அதனால் மோஸ்ட்லி நீங்கள் என்ன பண்ணுங்கள் ஐசோமெட்ரிக்கை ப்ரிஃபர் பண்ணுங்கள் நம்ம ஈஸியாக வரைஞ்சலாம் ஓகேவா ஸோ இப்போ இதுதான் நம்ம அஞ்சு யூனிட்டோடைய அந்த ப்ளூ பிரிண்ட் சொல்கிறோம் ஸோ இதில் நீங்கள் பேரபிளா பிரபலாக பார்த்துக்கோங்க இதில் பிளேன்ஸ் பார்த்துக்கோங்க இதில் ப்ரமிட் மோஸ்ட்லி பாருங்கள் அப்படி இல்லைனா ப்ரிசம் பார்த்துக்கோங்க இதில் செக்ஷன் ஆஃப் சாலிட் பாருங்கள் இது ரொம்ப ஈஸியாக இருக்கும் டெவலப்மெண்ட் இட் வில் டேக் மோர் டைம் இதில் ஐசோமெட்ரிக் பாருங்கள் நமக்கு ஈஸியாக இருக்கும் ஸோ இதுதான் வந்து நம்மளுடைய ப்ளூ பிளேன் இப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஃபஸ்ட் யூனிட்டில் இருக்கிற அந்த டிப்ஸ் எப்படி நம்ம ஈஸியாக வரையலாம் அப்படின்றத நான் உங்களுக்கு சொல்லித்தரேன் இம்பார்ட்டன்ட் கொஸ்டின்ஸ் அந்த மாதிரி ஸோ ஃபஸ்ட் யூனிட்டில் பேரபாலாக நீங்கள் அதாவது கேர்ஸை மூணாக பிரிச்சுக்கோங்க எலிப்ஸு ஸோ பேரபாலா ஹைப்பர்பாலா ஓகேவா இந்த மாதிரி இதை மூணாக பிரிச்சுக்கோங்க ஸோ இது எசன்ட்ரிசிட்டி லெஸ் தென் ஒன் இது எசன்ட்ரிசிட்டி ஈக்குவல் டு ஒன் இது எசன்ட்ரிசிட்டி கிரேட்டர் தென் ஒன் ஓகேவா ஸோ இப்போ இதிலேருந்து நம்ம வெர்டெக்ஸ் கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு மெத்தட் தெரியும் ஸோ இதுலேருந்து வெர்டெக்ஸ் ஃபோக்கஸ் டிஸ்டன்ஸ் கண்டுபிடிச்சிட்டு இதுலேருந்து வெர்டெக்ஸ்லேருந்து நம்ம என்ன பண்ணிடலாம் எலிப்ஸை ஃபார்ம் பண்ணிடலாம் ஓகே அதே மாதிரி இதுலேருந்து ஃபோக்கஸோட டிஸ்டன்ஸ் எடுத்துகிட்டு வெர்டெக்ஸ் கண்டுபிடிச்சிட்டு இதில் நம்ம பேரப்ளாவை ஃபார்ம் பண்ணிடலாம் அதுலேருந்து அதே மாதிரி இதுலேருந்து வெர்டெக்ஸோட ஃபோக்கஸோட டிஸ்டன்ஸ் கண்டுபிடிச்சிட்டு இதுலேருந்து என்ன பண்ணலாம் நம்ம ஹைப்பர் பலோவை ஃபார்ம் பண்ணிடலாம் ரைட்டா ஸோ இப்போ இந்த சம்ம பார்த்துருங்க இதில் எதனா ஒரு சம் கண்டிப்பாக மேக்சிமம் கேட்கறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்கு அடுத்தது ரெண்டாவது வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஃபர்ஸ்ட் யூனில் இன்வல்யூட் இன்வல்யூட்ன்றது என்னது இன்வல்யூட் ஒரு சர்க்கிள் போட்டுருங்க சர்க்கிளை டூவெல்லாம் டிவைட் பண்ணிட்டு நம்ம என்ன பண்ணலாம் இங்கே இருந்து இதோட சர்க்கம் ஃப்ரெண்ட்ஸ் எடுத்துகிட்டு இது எல்லாத்துக்கும் பெர்பண்டிகுலர் லைன்ஸ் நம்ம வரைஞ்சோம்னாக்கா இதுலேருந்து நமக்கு என்ன பண்ணுவோம் இன்வல்யூட் கிடைக்கும் இந்த இன்வல்யூட்டை அடுத்தது பார்த்துருங்க இது கொஞ்சம் ஈஸியான வே தான் அடுத்தது இன்வல்யூட்டுக்கு அடுத்தது சைக்ளாய்ட் சைக்கிளில் ஃபஸ்ட்டு ஒரு சர்க்கிள் இருக்குன்னா அந்த சர்க்கிளுக்கு மேலே நம்ம எதனா ஒரு சர்க்கிள் ரோல் பண்ணோன்னா அது வந்து என்னது நார்மல் ஸ்ட்ரெயிட் லைனோடைய சைக்கிளாய்ட் எபி சைக்கிளாய்ட் எபி சைக்கிளாய்ட் அப்படின்னா இதிலேருந்து டைரெக்டாக இன்க்ளைன் ஒரு சர்க்கிள்குள் மேலே ஒரு சர்க்கிளை நம்ம ரொட்டேட் பண்ணோன்னா அது எபி சைக்கிளைன்னு சொல்லுவாங்க இதில் நம்ம கரு இப்படி கிடைக்கும் இது எபி சைக்கிளாய்ட் ஹைப்போ சைக்கிளாய்டுன்றது என்னது இந்த சர்க்கிள்குள்ளார ஒரு சர்க்கிளை நான் ரொட்டேட் பண்ணோன்னா இதில் இந்த டயக்ராம் எப்படி கிடச்சிதுன்னா இது ஹைப்போ சைக்கிளாய்ட் இதில் இம்பார்ட்டண்ட்டாக சார் கொஸ்டின் பேப்பரில் என்ன சம் இருக்குது அதை மட்டும் நடத்துங்க கொஸ்டின் பேப்பர் எனக்கு தெரியாது பட் இருந்தாலும் நான் இம்பார்ட்டண்ட் சம் சொல்கிறேன் அந்த சம் வர்றதுக்கு வாய்ப்பு இருக்குது ஓகேவா ஸோ இப்போ இதில் இந்த சம்மெல்லாம் ஃபஸ்ட் யூனிட்டில் நம்ம பார்த்துட்டு இதோட ஒரு இம்பார்ட்டண்ட் சம் ஒன்று இருக்குது ஸோ இந்த இம்பார்ட்டண்ட் சம் என்னென்னா ஒரு கான்கேவில் கான்வெக்ஸ் லென்ஸு கொடுத்துட்டு அந்த சர்க்கிள்குள்ளாரே இன்னொரு சர்க்கிள் ரொட்டேட் ஆகிற மாதிரி ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இது இதோடைய சர்க்கிளோட டயமீட்டர் ஃபிஃப்டி எம்எம்னா இன்னொரு பெரிய சர்க்கிளோட டயமீட்டர் ஃபிஃப்டி ஓகேவா ஸோ அப்போ அதை ஃபிஃப்டி டுவெண்ட்டி ஃபைனா இந்த சர்க்கிள்குள்ளார இந்த சர்க்கிள் ரொட்டேட் ஆகிற மாதிரி இருக்கும் ஸோ இப்போ இந்த சர்க்கிளை நீங்கள் இங்கே வரைஞ்சிங்க அப்படின்னா இந்த பெரிய சர்க்கிள் ஆப்போசிட்டாக இது இங்கே கிடைக்கும் ரைட்டா ஸோ இப்போ இது இப்படி கிடச்சிதுன்னா இது நமக்கு ஹைப்போ சைக்கிளானு சொல்லுவாங்க இந்த சர்க்கிளை நீங்கள் டிவைட் பண்ணிவிட்டு இதுலேருந்து ஒரு ஒரு பாயிண்ட்டாக நம்ம என்ன பண்ணுறோம் இங்கே மார்க் பண்ணிங்கன்னா இந்த ஹைப்போ சைக்கிளாய்ட் இப்படி கிடைக்கும் ரைட்டா ஸோ இந்த மாதிரி சம் கேட்குறதுக்கு நிறைய வாய்ப்பு இருக்குது அதனால் என்ன பண்ணுங்கள் இந்த சம்மை படிச்சுக்கோங்க இந்த சம்மை படிச்சுக்கோங்க ரைட்டா இந்த சம் கேட்குறதுக்கு நிறைய வாய்ப்பு இருக்குது ஐ மீன் எக்ஸாமுக்கு மற்றதெல்லாம் இது எல்லாத்தையும் அப்படியே பார்த்துட்டு வந்துடுங்க பார்த்துட்டு வந்துட்டு இந்த சமயம் படிச்சுருங்க ஓகேவா ஸோ அடுத்தது லைன்ஸ் போவோம் ஸோ லைன்ஸில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த செக்ஷனில் உங்களுக்கு எந்த சம்மனா டவுட்னா அந்த சம்மை நீங்கள் அனுப்பலாம் எந்த சம்மை உங்
ஸோ வந்து பார்த்தீங்கன்னா ப்ரொஜெக்ஷன் ஆஃப் லைன்ஸ் லைன்ஸில் ஒரு ஆறு மெத்தட் இருக்குது அந்த ஆறு மெத்தட் நீங்கள் தெரிஞ்சுக்கிட்டிங்கன்னா லைன்ஸ் போட முடியும் அதுக்கு முன்னாடி நம்ம பிளேன்ஸ் ஈஸியாக பிளேன்ஸை படிச்சுட்டு அதுக்கப்புறம் லைன்ஸ் படிங்க ஸோ அப்போ பிளேன்ஸில் இம்பார்ட்டன்ஸ் எது எதுன்றதை நான் இப்போ சொல்ல போகிறேன் ஸோ பிளேன்ஸில் மொத்தமாக எத்தனை பிளேன்ஸ் இருக்குன்றத பாருங்கள் ஃபஸ்ட் எடுத்தோடனே இன்னும் ஒரு ட்ரையாங்குலர் பிளேன் இருக்கா அடுத்தது ஒரு ஸ்கொயர் அடுத்தது என்ன இருக்கு ஒரு பிளேன்ஸ் நடத்துங்க ஆமாம் பிளேன்ஸ் தான் நடத்துகிறேன் பிளேன்ஸ் தான் நடத்துகிறேன் கே பாருங்கள் இதில் இம்பார்ட்டன்ட் கொஸ்டின் டிப்பாக உங்களுக்கு தெரியும்னு நினைக்கிறேன் சார் பேஜ் நம்பர் த்ரீ செவன்ட்டி த்ரீ சம் தேர்ட்டி ப்ளீஸ் த்ரீ செவன்ட்டி த்ரீ த்ரீ செவன்ட்டி த்ரீல என்ன சம் இருக்கு த்ரீ செவன்ட்டி த்ரீ த்ரீ செவன்ட்டி த்ரீ த்ரீ செவன்டி த்ரீல என்ன சம் இருக்கு இருக்குன்னு எனக்கு தெரியல நீங்க த்ரீ செவன்டி த்ரீ சம் எனக்கு அனுப்புங்க நான் வேணா உங்களுக்கு பார்த்து சொல்றேன் ஸோ பிளேன்ஸ்ல வந்து பாத்தீங்கன்னா எது இம்பார்ட்டன்ட் சம்ஸ் அப்படின்றத நான் சொல்லிட்டு வரேன் இம் இம்பார்ட்டன் அப்படின்றது ஒரு ட்ரையாங்குலர் பிளேன் ஒரு ஸ்கொயர் பிளேன் அடுத்தது வந்து பாத்தீங்கன்னா ஒரு பென்டகனல் பிளேன் அடுத்தது ஹெக்ஸகனல் பிளேன் அடுத்தது வந்து பாத்தீங்கன்னா அப்புறம் <laughs> 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 206 சார் சம் நம்பர் 12 பேஜ் நம்பர் 206 சம் நம்பர் 12 பேஜ் நம்பர் 206 சோ சம் நம்பர் 12 சம் நம்பர் டுவெல் பேஜ் நம்பர் டூ நாட் சிக்ஸில் இருக்கிற சர்க்குலர் பிளேன் தானே நான் சர்க்குலர் பிளேன் ஏற்கனவே நடத்திருக்கேன் ஐ மீன் யூடியூப் இது வீடியோவில் நீங்கள் போய் பார்த்தீங்கனாவே உங்களுக்கே தெரியும் ஓகேவா ஸோ இப்போ இதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா பிளேன்ஸில் பிளேன்ஸில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இப்போ எந்த ஒரு பிளேனும் ஒரு மூணு டிப்ஸ் இருக்குது அதை மட்டும் நான் போச்சுங்க இப்போ எந்த ஒரு பிளேனும் ஹச்பியில் ரெஸ்ட் ஆகுது ஓகேவா எந்த ஒரு பிளேனும் ஹச்பியில் ரெஸ்ட் ஆகுது அப்படின்னா இதுலேருந்து பார்த்தீங்கன்னா இதோட ஃப்ரண்ட் வியூ எனக்கு எப்படி தெரியும் ஒரு லைனாக தெரியும் ரைட்டா இதுலேருந்து பார்த்தீங்கன்னா இது வந்து எனக்கு எப்படி தெரியும் லைனாக தெரியும் அடுத்தது இது ஹச்பியில் ரெஸ்ட் ஆகி இருந்துச்சுன்னா இதோடைய அடுத்த இன்க்ளினேஷன் எனக்கு எங்கே இருக்கணும் விபியில் இருக்கணும் ஸோ இது என்னுடைய விபி அடுத்த இன்க்ளினேஷன் என்னுடைய ஹச்பியில் இருக்கணும் இது ஒரு ரூல் இதுவே இது வந்து எக்ஸ் ஒய் இதே பிளேன் வந்து இப்போ விபியில் ரெஸ்ட் ஆகுதுன்னு வச்சுப்போம் இதுலேருந்து இப்போ விபியில் ரெஸ்ட் ஆகுனா இதோடைய டாப் வியூ எனக்கு எப்படி இருக்கணும் லைனாக இருக்கணும் அடுத்து இதோடய இன்க்ளினேஷன் வந்து எங்கே இருக்கணும் அடுத்தது ஹச்பியில் இருக்கணும் அடுத்த இன்க்ளேஷன் அடுத்த இன்க்ளேஷன் எனக்கு எதில் இருக்கணும் விபியில் இருக்கணும் இந்த ரெண்டு ரூலும் நமக்கு இம்பார்ட்டனாக தெரிஞ்சிருக்கணும் ஓகேவா ஸோ அடுத்தது ஒரு சில பேர் என்ன பண்ணியிருப்பாங்கன்னா தப்பு நிறையா பண்ணியிருப்பீங்க ஒரு பிளேன் இருக்குது அப்படின்னா இந்த பிளேனை நம்ம இங்கே வரையிறோம் அப்படின்னா இந்த பிளேனை நம்ம இங்கே வரையும் போது இது ஹச்பியில் இருக்குது அப்படின்னா இதுலேருந்து டேரெக்டாக இந்த லைனை மேலே இந்த எக்ஸ்ஒய் லைனில் போடாமல் மேலே போட்டுருவீங்க கண்டிப்பாக இது ரெஸ்ட்டில் இருக்கும் ஒன்று ஹச்பியில் ரெஸ்ட் ஆகுதுன்னா இது இங்கே எக்ஸ்ஒய் லைனில் வரணும் இப்படி வராமல் நீங்கள் இங்கே மேலே இந்த லைனை போட்டிங்கன்னா இது ஃபுல்லாகவே என்னென்ன அர்த்தம் தப்புன்னு அர்த்தம் இந்த மாதிரி ஒரு சம் வர்றதுக்கு வாய்ப்பே இல்லை இப்படி இருந்ததுன்னா இது வந்து ஃப்ரீலி சஸ்பெண்டட் மாதிரி இருக்கும் ஒன்று இது ஹச்பியில் ரெஸ்ட் ஆகிடுதுனா இங்கே இந்த லைனில் இது டச் ஆகணும் அப்படி டச் ஆகலைன்னா நீங்கள் மேலே போட்டிங்கன்னா அது தப்பாகிடும் ஓகேவா ஸோ அதே மாதிரி இதை வீப்பில் ரெஸ்ட் பண்ணுறோம் ஓகேவா இதோடைய டாப் இவன் நீங்கள் என்ன பண்ணியிருப்பீங்க ஒரு சில பேர் இதுலேருந்து டேரெக்டாக எழுத்து இங்கே இந்த லைனை போடுவீங்க அப்போ இங்கேயும் டச் ஆகல இங்கேயும் எக்ஸ்ஒய் லைனில் நமக்கு என்ன ஆகலை இது டச் ஆகலை அப்படின்னா இதுவும் ஃப்ரீலி சஸ்பெண்டட் மாதிரி தான் இருக்கும் இந்த மாதிரி மோஸ்ட்லி நமக்கு சம் கேட்க மாட்டாங்க ஸோ கண்டிப்பாக இது விபியில் ரெஸ்ட் ஆகிருக்கிற மாதிரி இருக்கும் அப்போ இந்த இது வந்து என்ன ஆகும் இந்த எக்ஸ்ஒய் லைனில் கண்டிப்பாக டச் ஆகிருக்கும் ஸோ இந்த மாதிரி தப்பு நிறையா நீங்கள் பண்ணாதீங்க இந்த மாதிரி தப்பு நீங்கள் நிறையா பண்ணாதீங்க அடுத்தது ஒரு சில பேர் என்ன பண்ணுவாங்க அப்படின்னா ஃபஸ்ட் எடுத்து என்ன பண்ணிடுவாங்கன்னா இதை இங்கே ஹச்பியில் எதுனா ஒரு பிளேனை ரெஸ்ட் பண்ணிடுவாங்க இதோடய ஃப்ரண்ட் வியூவை இங்கே போட்டுருவாங்க இதோடய ஃப்ரண்ட் வியூவை இங்கே போட்டுட்டு அடுத்தது நான் சொன்ன மாதிரி இதை விபியில் இன்க்ளைன் பண்ணிவிட்டு இதுலேருந்து இந்த லைனை 
இங்க கண்டிப்பா ஒரு சைடு இது ஏ பின்னா இந்த சைட பொறுத்து தான் அது ரெஸ்ட் ஆயிருக்கு அப்படின்னு சொல்லியிருப்பாங்க சோ அப்ப இந்த சைடு இங்க ஏ பின்றது இங்க வரும் ஆனா ஒரு சில பேர் என்ன பண்ணுவாங்க இந்த ஏபிய தூக்கி இங்க போட்டுட்டு இந்த லைனை இங்க எக்ஸ்டன் பண்ணிருப்பாங்க அப்ப இதுல இருந்து இங்க போட்டாலும் இது என்ன ஆகுது இதுல இருந்து டைரக்டா போட்டீங்கன்னா இந்த சைடு இப்படி வந்ததுன்னா இந்த ட்ரையாங்கிள் இப்படி வரும் இப்படி வந்ததுனாலும் பாருங்க இது ரெண்டு இடத்துலயுமே இந்த எக்ஸ் ஒய் லைன்ல டச் ஆகல அப்படின்னா இது என்னது இட் இஸ் ஆல்சோ ஃப்ரீலி சஸ்பெண்டட் சம்னு அர்த்தம் ஸோ அதனால கண்டிப்பா இந்த மாதிரி சம்மி வந்ததுன்னா நீங்க என்ன பண்ணுங்கன்னா இந்த ட்ரையாங்குலர் பிரமிட ஃபர்ஸ்ட் நம்ம இங்க போறோம்னா இந்த சைட் ரெஸ்ட் இல்ல கார்னர் ரெஸ்ட் கொடுத்தோம்னா இந்த சைட்னா சைட் இந்த ரெஸ்ட் பண்ணிட்டு இதுல இருந்து அடுத்த இன்ஃபிளூஷன் நீங்க போடும்போது இந்த இடத்துல ஏ பி அப்படின்னா இந்த ஏ பி இந்த இடத்துல வர்ற மாதிரி கரெக்டா டச் ஆகணும் அப்படி டச் ஆனா இந்த லைனோட டிஸ்டன்ஸ் தான் எடுத்து நீங்க என்ன பண்ணணும் இங்க போடணும் அப்படி போட்டாதான் நமக்கு என்ன ஆகும் ஆன்சர் கரெக்டா கிடைக்கும் சோ இந்த மாதிரி தப்புலாம் பண்ணாதீங்க இந்த மாதிரி தப்பு பண்ணீங்கன்னா உங்களுக்கு ப்ராப்ளம் ஆகிடும் அடுத்தது ஒரு சில ப்ராப்ளத்தில் எப்படி கேட்டிருப்பாங்க எப்படின்னா கொஞ்சம் இம்பார்ட்டன்ட் ப்ராப்ளத்தில் ஒரு ஐசோசலஸ் ட்ரையாங்கிள் இப்படி இருக்குன்னு வச்சுப்போம் ஓகேவா இந்த ஐசோசலஸ் ட்ரையாங்கிள் ஏ பி சி இதோடைய ஆல்டிடியூட் வந்து ஒரு எயிட்டின்னு வச்சுப்போம் இதோட டிஸ்டன்ஸ் வந்து நம்ம எவ்வளோ வச்சுக்கோம் ஒரு தேர்ட்டின்னு வச்சுப்போம் இப்படி தேர்ட்டின்னு வச்சுருக்கும் போது இதுலேருந்து டாப் வியூ எனக்கு எப்படி தெரியும் இதுலேருந்து இது எனக்கு ஒரு லைனாக தெரியும் எனக்கு ஒரு லைனாக தெரியும் ஓகேவா ஸோ இது ஏ பிராக்கெட்டில் பீன் போடுவீங்க இது சி ஓகேவா இதெல்லாம் விபியில் இருக்கிறதுனால டேஷ் போடுவீங்க ஸோ இந்த மாதிரி இருந்துச்சுன்னா இந்த ட்ரையாங்கிள் ஐசோசலஸ் ட்ரை இது ஐசோசல் ட்ரையாங்கனா இதோட லென்த் வேறையும் இதோட லென்த் தேர்ட்டியும் இருக்கும் அப்போ இதை ரெடியூஸ் பண்ணி இந்த லென்த் தேர்ட்டிக்கு மாற்ற சொல்லுவாங்க அப்படி மாற்றும் போது என்ன பண்ண மாற்றினா எப்படி பண்ணணும் இதுலேருந்து டைரெக்டாக அந்த லைன் எடுத்துகிட்டு இங்கே தேர்ட்டிருங்க இந்த தேர்ட்டி எடுத்துகிட்டு இங்கேருந்து என்ன பண்ணுங்கள் அகைன் தேர்ட்டி எடுத்துகிட்டு இங்கே ஒரு ஆர்க் எடுங்க அகைன் தேர்ட்டி எடுத்துகிட்டு இங்கே ஒரு ஆர்க் எடுத்தீங்கன்னா இதோட டிஸ்டன்ஸ் தேர்ட்டி இதோட டிஸ்டன்ஸ் தேர்ட்டி கிடச்சிடும் அப்படி தேர்ட்டி கிடச்சிச்சா இது என்ன இருக்குன்னு அர்த்தம் இங்கே இன்க்ளைண்டாக இருக்குன்னு அர்த்தம் அப்போ அந்த இன்க்ளைனேஷன் கண்டுபிடிக்கணும்னா இதுலேருந்து டேரெக்டாக இந்த பாயிண்ட்டை ஜாயின் பண்ணிட்டுனா இந்த இடத்துல இருக்கிறது ஏ ஒன் பி ஒன்னாக இருக்கும் இதுல இருந்து இந்த இன்க்ளைனேஷனுக்கு என்ன பண்ணுங்க இந்த லைனை ஆட்டோமேட்டிக்காக மேலே இன்க்ரீஸ் பண்ணிடுங்க கீழே இன்க்ரீஸ் பண்ணிட்டு இதோட டிஸ்டன்ஸ் இருக்குல்ல இந்த டிஸ்டன்ஸ் எடுத்து டேரெக்டாக என்ன பண்ணுங்க இங்கே ஆர் கட் பண்ணுங்க அப்படி ஆர் கட் பண்ணனா இந்த லைன் எவ்வளோ இன்க்ளைண்ட் ஆயிருக்குன்றது நமக்கு தெரிஞ்சிடும் இதுக்கப்புறம் வேற ஏதாவது ஒரு போர்ஷன்ல இந்த சைடை பொறுத்து இன்க்ளைன் பண்ண சொல்லியிருப்பாங்க இந்த சைடை நம்ம எடுத்துட்டு இந்த சைடை இங்கே போட்டுட்டு இதுக்கப்புறம் இதோடைய டாப் வியூ நம்ம இங்கே டேரெக்டாக வரைஞ்சோம்னா இது இப்படி இன்க்ளைண்ட் ஆயிருக்க மாதிரி இருக்கும் இது எனி டிகிரி அவங்க கொடுத்துருப்பாங்க ஸோ அப்போ இது வந்து என்னது இது இந்த இந்த டைமென்ஷன் ரெண்டு இந்த டைமென்ஷனை குறைக்கிறது இதே மாதிரி எதை குறைக்கலாம் இங்கே இருக்கிற ரெக்டாங்குலர் பிளேனை ரெக்டாங்குலர் பிளேனாக இருந்தால் அதை ஸ்கொயராக குறைக்கலாம் அதே மாதிரி இங்கே இருக்கிற ஐசோசலஸ் ட்ரையாங்கிள் இந்த சைடு வேறு இருக்குல்ல அதை ட்ரையாங்கிளாக குறைக்கலாம் ஸோ அந்த மாதிரி நம்ம என்ன பண்ணலாம் சேஞ்ச் பண்ணலாம் இந்த மாதிரி சம் என்னது வெரி வெரி இம்பார்ட்டன்ட் ஸோ இதையும் கொஞ்சம் பார்த்துக்கோங்க இந்த மாதிரி சம்மும் நிறையா கேட்பாங்க மற்றபடி பிளேன்ஸ் எப்படி ரெஸ்ட் பண்ணுறது அப்படின்றத நான் என்ன பண்ணுறேன் சொல்கிறேன் பிளேன்ஸை எப்படி எல்லாம் ரெஸ்ட் பண்ணலான்றத நான் சொல்கிறேன் ஸோ பிளேன்ஸ் எப்படிலாம் ரெஸ்ட் பண்ணலாம் அப்படின்றத சொல்கிறேன் இங்கே பாருங்கள் இப்போ ஒரு பென்டகன் எக்ஸகன் இதை எடுத்துப்போம் ஸோ இப்போ ஒரு பென்டகனல் பிளேனை நீங்கள் இப்படி ரெஸ்ட் பண்ணுறீங்க அப்படின்னா இதோடய ஃப்ரண்ட் வியூ எனக்கு என்ன கிடைக்கும் லைனாக கிடைக்கும் ரைட்டா இது ஏ இது பி இது சி இது டி இது இஆ இருக்கும் ஸோ இதோடய ஃப்ரண்ட் வியூவில் பாருங்கள் இந்த இடத்துல ஏ பிராக்கெட்டில் பி பிராக்கெட்டில் ஏன்னு இருக்குது ஸோ இப்போ இதை நான் இன்க்ளைன் பண்ணேன்னா இந்த இடத்துல எத்தனை பாயிண்ட் படுது பி ஏன்னு ரெண்டு பாயிண்ட் போடுது ஸோ இப்போ இந்த ரெண்டு பாயிண்ட் இங்கே வந்தாவே நமக்கு என்ன அர்த்தம் எஜ்ஜின்னு அர்த்தம் எஜ்ஜிஸ் ரெஸ்டிங் அந்த ஹச்பின்னு அர்த்தம் ஸோ ரெண்டு பாயிண்ட் வந்தாவே அது என்னது எஜ்ஜிஎஸ் ரெஸ்டிங் ஆன் த ஹச்பி அப்படின்ற மீனிங் இதுவே இந்த பென்டகனை நான் இப்படி போடுறேன் இப்படி போடுறேன்னா இதுலேருந்து டைரெக்டாக இதை நேராக மேலே எடுத்துருங்க மேலே எடுத்துகிட்டா இந்த இடத்துல ஏ பி சி டி இன்னு வரும் ஸோ இப்போ இந்த இடத்துல பார்த்தீங்கன்னா நம்ம இந்த போர்ஷன் மட்டும் நான் போச்சுப்போம் இந்த இந்த இடத்துல இந்த இது இது என்னுடை
இதனுடைய எஃப் ஸோ இப்போ இதுலேருந்து டைரெக்டாக இதை நம்ம மேலே எடுத்துன்னு போயிடலாம் மேலே எடுத்துகிட்டு போனால் இங்கே எனக்கு என்ன கிடைக்கும் ஒரு லைன் கிடைக்கும் இப்படி இந்த லைன் கிடச்சிதுன்னா இந்த இடத்துல ஏ பி இருக்கா ஸோ இப்போ இதுலேருந்து பார்த்தீங்கன்னா பி பிராக்கெட்டில் ஏ இந்த போர்ஷன் மட்டும் கான்சென்ட்ரேட் பண்ணுவோம் அப்போ இதுலேருந்து நம்ம இன்க்ளைன் பண்ணால் இந்த இடத்துல என்ன வருதும் பி ஏ வருது இதுலேருந்து டைரெக்டாக கீழே எடுத்தோம்னா இதே மாதிரி எனக்கு என்ன கிடைக்கும் இங்கே ஒரு எக்ஸகன் கிடைக்கும் ஸோ அப்போ இந்த இடத்துல எது டச் ஆகுது பாருங்கள் எக்ஸ்ஒய் லைனில் எது டச் ஆகுது ரெண்டு பாயிண்ட் அந்த ரெண்டு பாயிண்ட் எது ஏ பி அப்போ அந்த ஏபி ரெஸ்ட் ஆகுதுன்னா இது என்னது எஜ் ரெஸ்ட் ஆன் ஹச்பி எஜ் ரெஸ்ட் ஆன் ஹச்பின்னு நமக்கு இருக்கும் இதுவே இந்த எக்ஸகனை நான் இப்படி போடுறேன் இந்த எக்ஸகனை நம்ம இப்படி போடலாம் இப்படி போட்டோம்னா இதுலேருந்து டைரெக்டாக இது ஃப்ரண்ட் வியூ இதுலேருந்து டைரெக்டாக இது ஃப்ரண்ட் வியூ இது ஃப்ரண்ட் வியூ ஸோ இப்போ இதுதான் என்னுடைய ஃப்ரண்ட் வியூவாக இருக்கும் ஸோ இப்போ இதுக்கு ஏ பி சி டி இஃப்னு வச்சோம்னா இதுலேருந்து டைரெக்டாக இதை இன்க்ளைன் பண்ணுறோம் அப்படின்னா இந்த இடத்துல பாருங்கள் இந்த ஏ இந்த ஏங்கிற இந்த ஒரு பாயிண்ட் இந்த ஏங்கிற ஒரு பாயிண்ட் வரும் ஸோ அந்த ஏன்ற ஒரு பாயிண்ட் வந்ததுன்னா திஸ் இஸ் என்னது கார்னர் ரெஸ்டான் அஸ்பின்னு அர்த்தம் ஓகேவா ஸோ இதை வச்சு நீங்கள் எஜ்ஜு கார்னர் ஈஸியாக புரிஞ்சிக்கலாம் எல்லாத்துக்குமே இதே தான் நமக்கு வரப்போகுது இப்போ ஒரு ட்ரையாங்கிள் நம்ம போட்டால் கூட இந்த ட்ரையாங்கிளை நம்ம இப்படி போட்டோம்னா இதுலேருந்து டைரெக்டாக மேலே வரப்போகுது இந்த இடத்துல ஏபிசின்னு வருதுன்னா இந்த இடத்துல ஏபின்னு ரெண்டு பாயிண்ட் வரும் ஸோ இது இன்க்ளைன் பண்ணாலும் இந்த இடத்துல ஏபின்னு ரெண்டு பாயிண்ட் வருது ஸோ அப்போ அதை டைரெக்டாக இங்கே கீழே எக்ஸ்டன் பண்ணோன்னா எஜ்ஜி ஸ்ரெஸ்டான் என்னென்னு வரும் ஹச்பின்னு வரும் எஜ்ஜி ரெஸ்டான் ஹச்பின் தான் வரும் இந்த ரெண்டு பாயிண்ட் வந்தாவே எஜ்ஜி ரெஸ்ட் ஸோ இதை கார்னரை பொறுத்து போனால் இந்த ட்ரையாங்கில் நம்ம என்ன பண்ணுவோம் இப்படி போடுவோம் இது இப்படி போட்டோம்னா இந்த இடத்துல ஏபிசின்னு வருதுன்னா இந்த இடத்துல ஏ மட்டும் தான் இங்கே வரப்போகுது ஸோ அப்போ ஏ மட்டும் ஒரு லெட்டர் மட்டும் இங்கே வந்ததுன்னா கார்னர் ரெஸ்டான் ஹச்பின்னு அர்த்தம் கார்னர் ரெஸ்டான் ஹச்பி அப்படின்னு நம்மளால் போட முடியும் ஸோ இதை மாதிரி நிறைய சம்ஸ் இருக்குது நீங்கள் ஸ்கொயர் கூட போடலாம் ஸ்கொயரில் இது மாதிரி போட்டிங்கன்னா எஜ்ஜி ரெஸ்டான் அந்த ஹச்பின் கிடைக்கும் இந்த மாதிரி போட்டிங்கன்னா ஸ்கொயர் பிளேனை கார்னர் ரெஸ்டான் ஹச்பின் கிடைக்கும் ஓகே யூ டோல் திஸ் ஆல்ரெடி ஜஸ்ட் டெல் மீ த இம்பார்ட்டன்ஸ் சம் இம்பார்ட்டன்ஸ் சம் தான் நான் சொல்லிகிட்ருக்கேன் என்னுடைய வீடியோவை நீங்கள் ஒழுங்காக கவனித்தா அதில் இம்பார்ட்டன்ஸ் சம்மை சேர்த்து தான் சொல்லிகிட்ருக்கேன் ரைட்டா ஸோ நல்லா கவனிச்சுட்டே வாங்க உங்களுக்கு இம்பார்ட்டன்ஸ் சம்மும் தெரியும் ஸோ இதெல்லாம் வந்து பிளேன்ஸ் ஸோ பிளேன்ஸில் நான் இம்பார்ட்டன்ஸ் சம்மும் உங்களுக்கு சொல்லியிருக்கேன் இந்த மாதிரி சம் நல்லா இம்பார்ட்டனாக பார்த்துக்கோங்க தட் ஈஸ் இந்த மாதிரி ஒரு ஐசோசலஸ் ட்ரையாங்கிள் கொடுத்துட்டு அந்த ஐசோசஸ் ட்ரையாங்கிளோடைய டிஸ்டன்ஸ் எயிட்டி எம்எம் இது தேர்ட்டி எம்எம்னா கொடுத்துட்டாங்கன்னா அதை ட்ரையாங்கிளாக மாற்றணும்னா நம்ம என்ன பண்ணலாம் இது தேர்ட்டி இது தேர்ட்டி இது தேர்ட்டி ஸோ அப்போ இங்கேருந்து தேர்ட்டி டிஸ்டன்ஸ் இந்த டிஸ்டன்ஸ் அப்படியே இங்கே ட்ரேஸ் பண்ணிவிட்டு இங்கேருந்து தேர்ட்டி ஒரு ஆர்க்கு இங்கேருந்து தேர்ட்டி ஒரு ஆர்க் எடுத்து நம்ம என்ன பண்ணலாம் இதோட டிஸ்டன்ஸ் மெஷர் பண்ணி இதுலேருந்து இந்த போர்ஷனை கண்டுபிடிச்சோம் அப்படின்னா எனக்கு என்ன கிடைக்கும் இதோட இன்க்ளேஷன் கிடைக்கும் இதெல்லாம் இம்பார்ட்டன்ஸ் சம் அதுதான் நான் இம்பார்ட்டன்ஸ் சம் தான் சொல்லிகிட்ருக்கேன் ரைட்டா சம் சம்மாக என்னால் சொல்ல முடியாது பட் இதுதான் ரூல் ஓகே ஸோ அடுத்தது சாலிட்ஸில் சாலிட்ஸில் பார்க்கலாம் சாலிட்ஸில் என்னென்ன சாலிட்ஸ்லாம் இருக்குது நமக்கு பார்த்தீங்கன்னா ஸ்கொயர் ப்ரமிட் ப்ரமிட் பார்ப்போம் முதல்ல ப்ரமிட் நமக்கு ஈஸியாக இருக்கும் சரி வேணாம் ப்ரிசம் பார்க்கலாம் ப்ரிசம் நிறையா கொஸ்டின் கேட்பாங்க ஸோ ஸ்கொயர் ப்ரசி ப்ரிசம் ட்ரையாங்குலர் ப்ரிசம் அப்புறம் ஹெக்ஸகனல் ப்ரிசம் பென்டகனல் ப்ரிசம் கோன் நிறைய ப்ரிசம் இருக்குது ஸோ இந்த பிசம்ல இம்பார்ட்டன்ஸ் சம் அப்படி நம்ம பார்க்குறோம் அப்படின்னா எதனாச்சும் ஒரு பிசம் நம்ம எடுத்துக்கலாம் இந்த பிசம்ல ரொம்ப இம்பார்ட்டனாக ஒரு சம் நம்ம சொல்லணும்னா இந்த பிசம் இப்படி இருக்குன்னு வச்சுக்கோம் ஒரு ஹெக்ஸகனல் பிசம் வந்து ஒரு ஹெக்ஸகனல் பிசம் வந்து ஹச்பியில் இப்படி ரெஸ்ட் ஆகுது ஹச்பியில் இப்படி ரெஸ்ட் ஆகுது அப்படி ரெஸ்டிங் ஆன் த ஹச்பி ஓகே ஸோ இப்போ இதோட ரெக்டாங்கிள் ஃபேஸ் ஹச்பியில் ரெஸ்ட் ஆச்சுன்னா நமக்கு என்ன ஆகும் அப்படின்னா இந்த ரெக்டாங்குலர் ஃபேஸ் தான் நமக்கு என்ன தெரியும் ஃப்ரண்ட் ஃபியூலேருந்து பார்க்கும்போது தெரியும் ஓகே ஸோ அப்போ ஃப்ரண்ட் ஃபியூலேருந்து பார்க்கும்போது இந்த ரெக்டாங்குலர் ஃபேஸ் இது எனக்கு இதுதான் ஓகே இதுலேருந்து இந்த
இது ஆர் இது எஸ் இது டி அண்ட் இதை இது டைரெக்டாக இது கீழே எக்ஸ்டெண்ட் பண்ணோம் அப்படின்னா இது எனக்கு எப்படி தெரியும் எப்படி தெரியும் ரைட்டா இது வந்து எக்ஸ்ஒய் லைனில் படுற மாதிரி வரையக்கூடாது இது இப்படி தெரியும் இதுக்கப்புறம் என்ன பண்ணியிருப்பாங்க அப்படின்னா இதோடைய ஆக்சிஸை எதனால் ஒரு சைடு விபியை பொறுத்து இன்க்ளைன் பண்ண சொல்லியிருப்பாங்க இதுக்கு நடுவில் இருக்கிறது தான் என்னுடைய என்னது ஆக்சிஸ் நடுவில் இருக்கிறது தான் என்னுடைய ஆக்சிஸ் ஸோ இந்த ஆக்சிஸை என்ன பண்ணுங்க இங்கே டேரெக்டாக ஹச் விபியை பொறுத்து லைன் பண்ணால் அது ஹச்பியில் தெரியும் இதோடய ஆக்சிஸை இங்கே டேரெக்டாக அப்படி டீல் பண்ணிடுங்க டீல் பண்ணிட்டு அந்த எக்ஸகன் இங்கே கிடச்சிடும் இப்போ அந்த எக்ஸைன் நீங்கள் கிடச்சிதுன்னா இதுலேருந்து டேரெக்டாக இதை மேலே எழுதிங்க அப்படின்னா இதுலேருந்து எனக்கு என்ன கிடைக்கும் இந்த மாதிரி ரெண்டு பாயிண்ட் கிடச்சிட்டு இதுலேருந்து எனக்கு இங்கே ஒரு எக்ஸகன் கிடைக்கும் அதே மாதிரி இதுலேருந்து எனக்கு என்ன கிடைக்கும் இங்கே அகைன் ஒரு எக்ஸகன் கிடைக்கும் ரைட்டா ஸோ இப்போ இதெல்லாத்தையும் ஜாயின் பண்ணிங்கன்னா இந்த எக்ஸகன் பிரச்சனை நம்ம என்ன பண்ணிடலாம் போட்டுடலாம் ஸோ இது வந்து ரெக்டாங்குலர் ஃபேஸ் ஜஸ்டிங் அந்த ஹெச்பி ரெக்டாங்குலர் ஃபேஸ்னா இங்கே பாருங்கள் இந்த இடத்துல நமக்கு எத்தனை பாயிண்ட் வந்திருக்கு நாலு பாயிண்ட் இருக்கா ஸோ இந்த நாலு பாயிண்ட் வந்தாவே அது என்னென்ன அர்த்தம்னா ரெக்டாங்குலர் ஃபேஸ் இஸ் ரெஸ்டிங் ஆன் த ஹச்பின்னு அர்த்தம் ஸோ இந்த சம் கொஞ்சம் இம்பார்ட்டன்ட் சம் இந்த சம்மை நீங்கள் என்ன பண்ணிக்கோங்க பார்த்துக்கோங்க இந்த சம் இந்த மாதிரி சம் நமக்கு கேட்கலாம் அது மட்டும் இல்லாமல் இந்த ப்ரிசமில் வேற எஜ்ஜு கார்னர் ரெஸ் பண்ணுற மாதிரி எதனாச்சும் ஒரு ப்ரிசம் எடுத்துக்கலாம் நமக்கு எக்ஸகன் எடுத்துக்கலாம் இது ரெக்டாங்குலர் ஃபேஸ் ரெஸ்டிங் அந்த ஹச்பி இதே மாதிரி பென்டகனுக்கும் ரெக்டாங்குலர் ஃபேஸ் ரெஸ் பண்ணலாம் இதே மாதிரி எக்ஸகனுக்கும் ரெக்டாங்குலர் ஃபேஸ் ரெஸ் பண்ணலாம் அதே மாதிரி ஸ்கொயருக்கும் ரெக்டாங்குலர் ஃபேஸ் ரெஸ் பண்ணலாம் இந்த ரெக்டாங்குலர் ஃபேஸ் எப்படி ரெஸ் பண்ணுறதுன்றத நீங்கள் பார்த்து நான் எக்ஸகனுக்கு மட்டும் எக்ஸாம்பிளுக்கு வரைஞ்சிருக்கேன் ரெக்டாங்குலர் ஃபேஸ் ரெஸ்டிங் அந்த ஹச்பி ஓகேவா ஸோ இந்த சம் கொஞ்சம் இந்த மாதிரி சம் கொஞ்சம் இம்பார்ட்டன்ஸ் சம் இப்போது எஜ்ஜி கார்னர் எப்படி ரெஸ்ட் பண்ணுறதுன்றத நம்ம பார்க்கலாம் ஸோ ஃபஸ்ட் எடுத்தவனே என்ன பண்ணுறேங்க அப்படின்னா இந்த லைனை இங்கே போட்டுருங்க இந்த லைனை இங்கே போட்டுருங்க போட்டுட்டு ஒரு எக்ஸகனல் பிரிசம் எடுத்துப்போம் எக்ஸகனல் பிரிசம் எடுத்துப்போம் ஸோ இப்போ இந்த எக்ஸகனல் பிரிசமில் இந்த எக்ஸகனல் பிரிசமாக நம்ம இப்படி போடுறோம் அப்படின்னா இதுலேருந்து டேரெக்டாக இந்த எக்ஸகன் எனக்கு எப்படி கிடைக்கும் இப்படி கிடைக்குமா பிரிசமாக கிடைக்குமா பிரிசமாக படித்தா இந்த இந்த லெஃப்டில் நீங்கள் விட்டுருங்க இந்த பாயிண்ட்டை மட்டும் பாருங்கள் இந்த இடத்துல இருக்கிறது ஏ பி அதே மாதிரி இதுக்கு கீழே ஸோ இப்போ இது ஏ பின்னா இது கீழே இன்னொரு பாட் இருக்குல்ல அதை என்ன வச்சிடலாம் பி கியூன்னு வச்சிடலாம் அப்படி வச்சோம்னா இந்த என்ன ஆகிடுது மேலே இருக்கிற பாயிண்ட் ஏ பிராக்கெட்டில் பியாக இருக்கும் கீழே இருக்கிற பாயிண்ட் என்ன இருக்கும் பி பிராக்கெட்டில் பி கியூவாக இருக்கும் ஸோ இப்போ இதை நான் ஆக்சஸை பொறுத்து இங்கே எதோ ஒன்று இன்க்ளைன் பண்ணுறேன் அப்படி இன்க்ளைன் பண்ணுறேன் இந்த இந்த பாயிண்ட் இங்கே எனக்கு எனக்கு கிடைக்குமா இப்படி கிடைக்கும் இந்த பிரிசமை நம்ம டேரெக்டாக என்ன பண்ணிக்கலாம் இப்படி போட்டலாமா இப்படி போட்டோம்னா இந்த டிஸ்டன்ஸ் எடுத்து அப்படியே போட்டோம்னா இந்த இடத்துல பி கியூன்றது வரணுமா பி கியூன்றது ரெண்டு பாயிண்ட் வரும் இந்த ரெண்டு பாயிண்ட் நமக்கு வந்தாவே இந்த ரெண்டு பாயிண்ட் இந்த இடம் தானே ஸோ இப்போ இந்த ரெண்டு பாயிண்ட் இங்கே ஓகேவா இதே இந்த எக்ஸாக்டாக நான் என்ன பண்ணுறேன் இப்படி போடுறேன் இதுலேருந்து டேரெக்டாக போட்டோம்னா இந்த எக்ஸாக்டில் பிரிசமை என்ன கிடைக்கும் இப்படி கிடைக்கும் இந்த பிரிசமை நம்ம என்ன பண்ணிடலாம் இப்படி போட்டுலாம் போட்டு இதுலேருந்து நடுவில் இருக்கிற இந்த ஆக்சிஸ் லைனை இங்கே இன்க்ளைன் பண்ணுறோம் அப்படின்னா இந்த இடத்துல பாருங்கள் ஏ இன்னொரு பாயிண்ட் பீன்னு இருக்குன்னு வச்சுக்கோ அப்போ இதை ஏன்னு வச்சா இது பீன்னு வைக்கணும் அப்படின்னா இந்த இடத்துல இந்த பீங்கிற ஒரு பாயிண்ட் தான் இந்த எக்ஸகனில் கிடைக்கும் இந்த இடத்துல இருக்கிற இந்த பீங்கிற ஒரு பாயிண்ட் தான் கிடைக்கும் அப்படி பீங்கிற ஒரு பாயிண்ட் கிடைச்சோம்னா இந்த மாதிரி எக்ஸகன் போட்டோம்னா தட் ஈஸ் கார்னர் இஸ் ரெஸ்டிங் வந்து என்ன அர்த்தம் ஹச்பின்னு அர்த்தம் ஸோ அப்போது இந்த ஒரே ஒரு பாயிண்ட் இங்கே வந்துச்சுன்னா நமக்கு என்ன நடத்தும் கார்னர் இஸ் ரெஸ்டிங் ஆன் த ஹச்பி இது வந்து எஜ் இஸ் ரெஸ்டிங் ஆன் த ஹச்பி ஸோ இதே மாதிரி நம்ம என்ன பண்ணிடலாம் எல்லாத்துக்கும் வரையலாம் பெண்டகனுக்கு எக்ஸகனுக்கு எதுக்கு வேணால் நம்ம வரைஞ்சி பார்க்கலாம் ஸோ இதை நீங்கள் என்ன பண்ணுங்கள் வரைங்க இதே மாதிரி கார்னர் எஜ்ஜு ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் இந்த கார்னர் எஜ்ஜு புரிஞ்சுதுன்னா நமக்கு மற்றதெல்லாம் ஈஸியாக புரிய ஆரம்பிச்சிடும் இதில் ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் பார்த்தீங்கன்னா இந்த ரெக்டாங்குலர் ஃபேஸ் ரெக்டாங்குலர் ஃபேஸை எப்படி ரெஸ் பண்ணுறது அப்படின்றத பாருங்கள் இதுக்கப்புறம் அடுத்த சம் எப்படின்னா ஃப்ரீலி சஸ்பெண்டுன்னு ஒரு சம் கொடுப்பாங்க ஸோ அதுலேருந்து கார்னரை பொறுத்து நம்ம என்ன பண்ணலாம் 
எப்படி ரெஸ்ட் ஆகுது இதை மட்டும் பார்த்துக்கோங்க ஸோ அடுத்தது நம்ம என்ன பண்ணலாம் பிரமீடுக்கு போடலாம் ஸோ பிரமிட்லேயும் சேம் அதே மாதிரி தான் நமக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா என்னது எஜ்ஜு கார்னர் இதை மட்டும் ரெஸ்ட் பண்ணுறதை விட்டுட்டு ட்ரையாங்குலர் ஃபேஸ் இதை மட்டும் கொஞ்சம் பார்த்துக்கோங்க ட்ரையாங்குலர் ஃபேஸ் ரெஸ்ட் ஆன் த ஹச்பி ட்ரையாங்குலர் ஃபேஸ் ரெஸ்ட் ஆன் த விபின்றதை மட்டும் நீங்கள் பார்த்துக்கோங்க ஸோ இப்போ இப்படி இருக்குது ட்ரையாங்குலர் ஃபேஸ் லாங்கஸ்ட் ஸ்டேஜ் ஸோ இப்போ இந்த ஹெக்ஸகன் ஒரு ஒரு ஹெக்ஸகன் மாடலில் நான் எடுத்துக்கிறேன் பிரமிட்னா இதெல்லாம் என்ன ஆகிடும் எனக்கு இங்கே ஜாயின் ஆகிடும் ஜாயின் ஆகிடும் இதோட ஃப்ரண்ட் வியூ எப்படி இருக்கும் டேரெக்டாக இப்படி இருக்கும் ஸோ இப்போ இந்த இடத்துல இதை ஓன் வச்சிட்டோம்னா இது ஏ பின்னு வச்சுருங்க வச்சுட்டு இந்த இடத்துலேருந்து டேரெக்டாக பார்த்தா இது ஏ ப்ராக்கெட்டில் ஏ ப்ராக்கெட்டில் பின்னு வரும் ஸோ இந்த இடத்துல இது ஓன் வரும் அப்போ இந்த இடத்துல மூணு லெட்டர் இருக்குல்ல இந்த மூணு லெட்டரை நாங்கள் ஹெச்பியில் ஏ பி அப்படின்னு மார்க் பண்ண அப்படின்னா இந்த இடத்துல மூணு லெட்டர் வருது இந்த மூணு லெட்டர் இது ஓ ஏ பி அப்படி ஐசோமெட்ரிக் பெர்ஸ்பெக்டிவ்ல என்ன பொறுத்த வரைக்கும் ஐசோமெட்ரிக் ப்ரொஜெக்ஷன் தான் ரொம்ப ஈஸி ஸோ அதனால தயவு செஞ்சு ஐசோமெட்ரிக்கா ஃபர்ஸ்ட் முடிச்சிருங்க ஐசோமெட்ரிக் ப்ரொஜெக்ஷன் ரொம்ப ஈஸி ஓகேவா ஸோ இதுல ஓ ஏன்னு வருதா ஸோ இந்த இடத்துல வந்தா இது ஏ இது என்னுடைய ஓ ஓகேவா ஸோ ஓ இது ஏ அப்படின்னா இந்த ஸ்லாண்ட் எஜ் இது வந்து என்னன்னு சொல்லுவோம் ஸ்லாண்ட் எஜ்ன்னு சொல்லுவோம் இந்த ஸ்லாண்ட் எஜ் டேரக்ட் இந்த ஏவை இங்கே ஜாயின் பண்றேன் இந்த ஓ இங்கே ஜாயின் பண்றேன்னா இதோடைய கர் இது இப்படி வரப்போகுது ஸோ இப்போ இந்த இடத்துல எது ரெஸ்ட் ஆகுது ஓ ஏ இந்த ஓ ஏன்றது எனக்கு இங்க என்னது ஸ்லாண்ட் எஜ் ஸோ இப்போ இது என்னது இது வந்து ட்ரையாங்குலர் ஃபேஸ் வாய்ப்பிருக்கு செக்ஷன் ஆஃப் சாலிட்ல முக்கியமா நம்ம என்ன பண்ணுங்க அப்படின்னா செக்ஷன் டெவலப்மெண்ட் ரெண்டு இருக்கு கடைசி வரைக்கும் இன்னும் கொஸ்டின் சொல்லுங்க கொஸ்டின் தான் சொல்லிட்டு இருக்காங்க என்ன கொஸ்டின் வருதுன்னு சொல்ல முடியாது ரைட்டா இம்பார்ட்டன்ட் கொஸ்டின் தான் நான் சொல்லிட்டு இருக்கேன் என்ன கொஸ்டின் வரும்னு என்னால் என்ன பண்ண முடியாது சொல்ல முடியாது ஓகே அதனால நீங்க என்ன பண்ணுங்கன்னா தயவு செஞ்சு நான் இம்பார்ட்டன் சொல்றதெல்லாம் நல்லா பார்த்துக்கோங்க என்ன கொஸ்டின் வரும் ஒரு ஏதோ ஒரு சாலிட் எடுத்தாலும் ஃபர்ஸ்ட் எடுத்தோடனே ஆக்ஸ் வந்து இதே எக்ஸாம்பிள் பிரமில்ல யூ டோல்ட் எவரி ஒன் இம்பார்ட்டன்ட் எவரி ஒன் இம்பார்ட்டன் சொல்லல நல்லா என் லைவ் நீ பார்த்தினா தெரியும் நான் இம்பார்ட்டன் கொஸ்டின் நிறைய இம்பார்ட்டன் கொஸ்டின் தான் சொல்லிட்டு இருக்கேன் அந்த கொஸ்டின் மட்டும் பார்க்கறதுக்கு உனக்கு டைம் ஆகாது ரைட்டா ஸோ அதனால நீ அதை மட்டும் பாரு ஸோ அடுத்து வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த எக்ஸாக்கனை நம்ம என்ன பண்ணலாம் பிரமிட ஹச்பிக்கு பெர்பண்டிகுலரா ஹச்பிக்கு பெர்பண்டிகுலரா கொஞ்சம் <laughs> போட்டிருக்கோம் அதனால நீங்கள் நிறைய வீடியோ பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு புரியும் அடுத்தது வந்து பார்த்தீங்கன்னா இதில் எனி கொஸ்டின் ஃபார் டுமாரோ எக்ஸாம் கொஸ்டினாக நான் சொல்ல முடியாது இம்பார்ட்டனாக தான் சொல்ல முடியும் ஓகேவா கொஸ்டினாக என்னால் சொல்ல முடியாது நான் இம்பார்ட்டண்ட்டாக சொல்கிறேன் ஸோ இப்போ இது கூட ஒரு இம்பார்ட்டன் கொஸ்டின் என்ன அப்படின்னா ரொம்ப இம்பார்ட்டன் கொஸ்டின் இது இப்போ நான் சொல்ல போகி
ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் கொஸ்டின் ரைட் ஸோ இப்போ ஒரு கோன் கொடுத்துருவாங்க ரைட்டாக ஒரு கோன் கொடுத்துருவாங்க கோனோடைய நம்ம ஃப்ரண்ட் வியூ டேரெக்டாக இதோடய ஃப்ரண்ட் வியூ கொடுத்துருவாங்க ஸோ இதோடைய ஹைட் கொடுத்துருவாங்க கோனுடைய ஹைட்டு கோனுடைய ஹைட் கொடுத்துட்டு இந்த கோன் ஹைட் ஒரு சில இடத்துல ஒரு சில ப்ராப்ளத்தில் கொடுப்பாங்க இல்லைனா ஒரு சில ப்ராப்ளத்தில் இந்த கோன் ஹைட்டே கொடுக்க மாட்டாங்க பட் எனிவே இதை நம்ம எங்கேனா கட் பண்ணும்போது பேராபிளா மாதிரி தெரியும்னு சொல்லுவாங்க இது வந்து எப்படி தெரியும்னா பேராபிளா மாதிரி தெரியும் இது இந்த பேராபிளோட டிஸ்டன்ஸ் வந்து இது வந்து ஏதோ ஒரு டிஸ்டன்ஸ் தேர்ட்டி இது வந்து எனக்கு எவ்வளோ கொடுக்கலாம் எயிட்டின் கொடுக்குறாங்கன்னு வச்சுப்போம் செக்ஷனில் இந்த மாதிரி கொடுக்குறாங்க அப்படின்னா இதை இங்கேருந்து என்ன பண்ணுங்கள் இதை சர்க்கிளை டிவைட் பண்ணிவிட்டு இந்த சர்க்கிள்லேருந்து ஃபஸ்ட்டு இந்த டிஸ்டன்ஸ் சின்ன டிஸ்டன்ஸ் தேர்ட்டி அங்கே என்ன பண்ணிவிடுங்க மெஷர் பண்ணிவிடுங்க இந்த சின்ன டிஸ்டன்ஸ் தேர்ட்டி இங்கே மெஷர் பண்ணிவிடுங்க தேர்ட்டியை மெஷர் பண்ணிவிட்டு இதுலேருந்து டேரெக்டாக இதோட டிஸ்டன்ஸ் இது எயிட்டி கொடுத்துருக்காங்க இந்த எயிட்டிக்கு இங்கே கட் பண்ணிவிடுங்க கட் பண்ணிட்டுனா இந்த டிஸ்டன்ஸ் நமக்கு கிடச்சிடும் கிடச்சிறதுக்கு அப்புறம் இதுலேருந்து இதை மார்க் பண்ணிங்க அப்படின்னா நமக்கு என்ன கிடைக்கும் இங்கே இந்த பேராபிளா ஷேப் கிடைக்கும் பேராபிளா ஷேப் கிடைக்கும் அதுக்கப்புறம் இங்கேருந்து டேரெக்டாக மார்க் பண்ணிங்கன்னா நமக்கு என்ன கிடைக்கும் இந்த இடத்துல இதோட பெர்பண்டிகுலர்லாம் மார்க் பண்ணால் இங்கே ஒரு பேராபிளா கிடைக்கும் ஸோ இப்போ இதுலேருந்து டேரெக்டாக என்ன பண்ணலாம் இந்த கட்டிங் செக்ஷனில் நம்ம பேராபிளா ஷேப்பில் கிடைக்கிற மாதிரி வரைய முடியும் இந்த மாதிரி சம் கேட்கறதுக்கும் நிறையா வாய்ப்பு இருக்குது ஓகேவா இதில் செக்ஷன்ஸில் கொஞ்சம் இம்பார்ட்டண்ட் சம்ஸு இந்த சம்ஸை பார்த்துக்கோங்க அப்புறம் இதே மாதிரி செக்ஷனில் ப்ரிசமுக்கும் கேட்கலாம் பிரமிடுக்கும் கேட்கலாம் நான் இதெல்லாம் ஒன்றுக்கு மட்டும் தான் எக்ஸாம்பிள் சொல்லியிருக்கேன் நீங்கள் என்ன பண்ணுங்கள் போக போக மற்ற சம்ஸெல்லாம் பாருங்கள் ஓகேவா ஸோ அடுத்தது இந்த மாதிரி சம்ஸ் கேட்பாங்க ரைட் ஸோ இதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த மாதிரி சம் அடிக்கடி கேட்கறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்கு என்னன்னா பேஸ் டயமீட்டர் சிக்ஸ்டி எம்எம் அண்ட் அதோட ஹைட் வந்து பாத்தீங்கன்னா செவன்டி எம்எம் ரெஸ்ட் வெர்டிகல் பேஸ் அந்த கிரௌண்ட் ஒரு ஸ்ட்ரிங் இல்ல ஒரு ஆண்ட் அந்த மாதிரி எதனா ஒண்ணு ஊண்டாயி போச்சு ஊண்டாயி போச்சுன்னா அது எனக்கு எப்படி தெரியும் அப்படின்றத கேட்பாங்க சோ இப்ப அது வந்து என்னது ஒரு ஸ்ட்ரிங் யார் ஊண்ட் நமக்கு ஒரு ரிங் போச்சுன்னா சோ இங்க இருந்து இது என்னாச்சு இங்க இருந்து டேரக்டா இது வந்து இங்க வந்து எப்படி இருக்கு அதான் பெர்ஸ்பெக்டிவ்ல என்ன பொறுத்த வரைக்கும் ஐசோமெட்ரிக் ரொம்ப ஈஸி ஐசோமெட்ரிக் படிங்க அது ரொம்ப ஈஸி பெர்ஸ்பெக்டிவ் வருஷம் கோனா பேஸ் டயமீட்டர்ல ஒரு ஸ்ட்ரிங் இல்ல ஆண்ட் கூட இப்படி ஊண்ட் ஆகுது அப்படின்றத கேட்பாங்க ஸோ இப்ப இந்த ஸ்ட்ரிங்ஸ் பாத்தீங்கன்னா இதோட டாப் இப்படி இருக்கும் இதோட ஃப்ரண்ட் வியூ இப்படி இருக்கும் ஸோ இந்த மாதிரி சங் சம் நிறைய கேட்பாங்க ஸோ இப்போ இந்த சர்க்கிளை வரைஞ்சிட்டு டேரெக்டாக இதை டூலாக டிவைட் பண்ணிட்டு இதுலேருந்து இதோட ஃப்ரண்ட் வியூ வரைஞ்சிட்டு இது எல்லாத்தையும் இங்கே ட்ரூல் எடுத்துக்கு நம்ம ட்ரேஸ் பண்ணிவிட்டு இதுலேருந்து என்ன பண்ணலாம் இந்த இந்த டெவலப்மெண்ட்டை வரைஞ்சிட்டு இந்த டெவலப்மெண்ட்டோட ஆங்கிள் கண்டுபிடிச்சிட்டு அந்த ஆங்கிள்லேருந்து இதோடைய ஷார்ட்டஸ்ட் டிஸ்டன்ஸ் கண்டுபிடிச்சிட்டு இந்த ஷார்ட்டஸ்ட் டிஸ்டன்ஸ்லேருந்து இங்கே நம்ம ஆர்க் வரையலாம் ஸோ இப்போ இந்த மாதிரி சம் நிறைய இடத்துல கேட்குறாங்க இது வந்து டெவலப்மெண்ட்டில் வரும் உங்களுக்கு ஓகேவா இந்த சம் வந்து இந்த மாதிரி சம் வந்து டெவலப்மெண்ட்டில் நமக்கு கிடைக்கும் ஸோ அடுத்தது ஆ இந்த மாதிரி போர்ஷன் நமக்கு இம்பார்ட்டன்ட் என்ன அப்படின்னா நமக்கு எக்ஸகன் இங்கே எடுத்துடுறோமா இந்த எக்ஸகனல் எக்ஸகனல் ப்ரமிட் இங்கே எடுத்துகிட்டு இந்த எக்ஸகனல் ப்ரமிட் இங்கே பாருங்கள் இந்த ரெண்டு இடத்துல நமக்கு இன்க்ளைண்டாக இருந்தது இன்க்ளைண்டாக இருந்தது அப்படின்னா இதுலேருந்து ஆர்க் எடுத்துகிட்டு இதுலேருந்து டேரெக்டாக எடுத்துகிட்டு இந்த ட்ரூ லென்த் கண்டுபிடிச்சி எல்லாத்தையும் இந்த ட்ரூ லென்க்கு ட்ரேஸ் பண்ணணும் ஏன்னா இந்த லைனும் இன்க்ளைண்டாக இருக்குது இந்த லைனில் இன்க்ளைண்டாக இருக்குது அப்படி இன்க்ளைண்டாக இருந்துச்சு அப்படின்னா இந்த மாதிரி நமக்கு ப்ராப்ளம் வரும் இந்த ட்ரூ லென்த் எடுத்துகிட்டு தான் போடணும் அதுவே இன்க்ளைண்டாக இல்லை டேரெக்டாக நமக்கு என்ன இருக்குது பேரலாக இருக்குது அப்படின்னா இது பாருங்கள் இதெல்லாம் பேரலாக இருக்குது ஸோ அப்போ இதுலேருந்து நம்ம என்ன பண்ணலாம் ஒரு ஆர்க் எடுத்து நம்ம அந்த டூ லென்த் கண்டுபிடிக்க தேவை இல்லை பட் இதெல்லாம் வந்து பாருங்கள் இது ரெண்டுமே இன்க்ளைண்டாக இருக்கிறதுனால இங்கே ஆர்க் எடுத்துட்டு இது ஹரிசான் லைன் வரைஞ்சிட்டு அதோடைய டூ லென்த் கண்டுபிடிச்சா அதுக்கப்புறம் தான் அந்த டைக்ராம் நம்ம போடுற மாதிரி வரும் ஸோ இதையும் கொஞ்சம் பார்த்துக்கோங்க அடுத்தது டெவலப்மெண்ட்டில் அவ்வளோதான் அடுத்தது ஐசோமெட்ரிக் ப்ரொஜெக்ஷன் ஐசோமெட்ரிக் ப்ரொஜெக்ஷன் உங்களுக்கே தெரியும் ஐசோமெட்ரிக் ப்ரொஜெக்டில் இந்த மாதிரி தேர்ட்டி டிகிரி நம்ம லைன் இன்க்ளைன் பண்ணிவிட்டு அந்த தேர்ட்டி டிகிரிக்க
என்ன அப்படின்னா இப்போ ஒரு எதனா ஒரு ஹெக்ஸகனல் பெர்மிட் கொடுக்குறாங்கன்னு வச்சுக்கோங்க ஐசோமெட்ரிக் போடுறதுக்கு இது ஒரு ஹெக்ஸகனல் பெர்மிட்னா இது ஒரு ஹெக்ஸகனல் பெர்மிட்னு வச்சுக்கோம் எக்ஸாம் பிரமிட் வச்சுருக்கோம் இந்த எக்ஸாம் பிரமிடே டைரெக்டாக மேலே எடுத்துன்னு போகிறோம் எடுத்துகிட்டு போயிட்டு இந்த பிரமிடை டைரெக்டாக இங்கே வரையிறோம் வரைஞ்சிட்டு இதோடய ஆக்சஸ் இங்கே கொடுத்துருப்பாங்க இதை டைரெக்டாக என்ன பண்ணலாம் இங்கே ஜாயின் பண்ணிடலாம் ஜாயின் பண்ணிவிட்டு இதுலேருந்து இதோட டிஸ்டன்ஸ் எடுத்துகிட்டு இது என்ன பண்ணிவிடுவாங்க எப்படி கட் பண்ண சொல்கிறாங்கன்னு வச்சுக்கோம் எப்படி நம்ம கட் பண்ணுறோம் இது வெர்டிக்கல் ட்ரேஸ்னு வரும் ரைட்டாக அது வெர்டிக்கல் ட்ரேஸ் இது வெர்டிக்கல் ட்ரேஸ்னு வரும் ரைட்டாக அது வெர்டிக்கல் ட்ரேஸ்னு இருக்கும் இப்படி கட் பண்ணும்போது இந்த கட் பண்ணுற போர்ஷன் நம்ம என்ன பண்ணுவோம் இது எக்ஸாம்பிள் இது ஏ இது பி இது சி இது டி இது இ இது எஃப்னு வச்சுட்டோம்னா இது எனக்கு என்ன இது இதான் என்னுடைய பிரமிடாக இருக்கும் உள்ள ஆர்ஜின் இது அப்படி கட் பண்ணும்போது இந்த கட்டிங் போர்ஷன் நம்ம கண்டுபிடிக்கலாம் இப்போ இதுலேருந்து இது என்ன இது ஏ டேஷு இது என்னோட என்னோட பி டேஷு பிராக்கெட்டில் எஃப் டேஷு இது சி டேஷு பிராக்கெட்டில் இ டேஷு இது டி டேஷ் இது ஓ டேஷ் இப்போ இதில் நேம் வைக்கும்போது பாருங்கள் இந்த இடத்துல இந்த கட் ஆகிற பாயிண்ட் நம்ம கண்டுபிடிக்கும் அப்படின்னா ஓக்கும் ஏக்கு நடுவில் கட் பண்ணுறதா ஒன்றுன்னு வைப்போம் அடுத்தது ஓக்கும் பிக்கு நடுவில் கட் பண்ணுறதா என்ன பண்ணுவோம் டூன்னு வைப்போம் ஓக்கும் சிக்கு நேராக கட் பண்ணுறது டூ டேஷ் இதில் வந்து த்ரீ டேஷ் இது மாதிரி டேஷ் வச்சுப்போங்க இதை என்ன பண்ணுவோம் ஃபோர் டேஷ்னு வைப்போம் இதுக்கப்புறம் இதில் ஈக்கு நேராக கட் ஆச்சுன்னா இதை ஃபைவ் டேஷ்னு வைப்போம் இதை சிக்ஸ் டேஷ்னு வைப்போம் இதெல்லாம் பிராக்கெட்டில் வைப்போம் இப்படி கட் ஆனதை நம்ம என்ன பண்ணலாம் ஐசோமெட்ரிக்காக நீங்கள் வரையணும் அப்படின்னா இதை என்ன பண்ணுவோம் நம்ம திரும்பி இதை கீழே ட்ரேஸ் பண்ணுவோம் ஒன்லேருந்து கீழே ட்ரேஸ் பண்ணோம்னா இந்த ஒன்றுக்கு நேராக ஒரு பாயிண்ட் கிடைக்கும் அதே மாதிரி இந்த டூலேருந்து ட்ரேஸ் பண்ணால் இந்த டூக்கு நேராக ரெண்டு பாயிண்ட் கிடைக்கும் இது டூ இது ஃபைவாக சிக்ஸாக இருக்கும் இதுலேருந்து இங்கே ட்ரேஸ் பண்ணோம்னா நமக்கு என்ன இங்கே ரெண்டு பாயிண்ட் கிடைக்கும் இது த்ரீ இது ஃபைவாக இருக்கும் இதுலேருந்து ட்ரேஸ் பண்ணால் நமக்கு ஃபோருங்கிற ஒரு பாயிண்ட் கிடைக்கும் ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் ஃபைவ் சிக்ஸ் ஸோ இப்போ இதுதான் நம்மளோட கட் செக்ஷனாக கிடைக்கும் ஓகேவா இதுதான் நம்மளுடைய கட் செக்ஷனாக கிடைக்கும் இப்போ நான் இதில் என்ன சொல்ல வரேன்னா இந்த ஐசோமெட்ரிக்காக நீங்கள் வரைவீங்கல்ல இந்த ஐசோமெட்ரிக்காக வரையும்போது இது தேர்ட்டி டிகிரி இதை தேர்ட்டி டிகிரி வரைஞ்சிட்டு இந்த ஸ்கொயராக இங்கே வரைஞ்சிருவீங்க ஐ மீன் இதை ஸ்கொயராக ஃபார்ம் பண்ணிவிட்டு ஓகேவா இப்போ இந்த ஸ்கொயராக ஃபார்ம் பண்ணிவிட்டு வரையும்போது இந்த சைட் கட் பண்ணிட்டு தான் இங்கே என்ன நம்பர் ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர்னால் இந்த செகண்ட் பாயிண்ட்டை இங்கே வச்சுக்கோங்க வச்சுட்டு இந்த எக்ஸகனை நம்ம இங்கே வரைஞ்சிடலாம் ஒன்லேருந்து இது டூனா இது த்ரீ இது ஃபோர் இது அகைன் ஒன் ஸோ டூலேருந்து த்ரீக்குள்ளே ஒரு பாயிண்ட் டி இருக்குது இதுலேருந்து த்ரீலேருந்து ஃபோருக்குள்ளே ரெண்டு பாயிண்ட் இ இது எஃப்னு இருக்கும் இதுலேருந்து ஒரு ரெண்டு பாயிண்ட் என்ன இருக்குது ஒன்லேருந்து ஃபோருக்குள்ளே ஒரு பாயிண்ட் ஏன்னு இருக்கும் அடுத்த இதில் என்ன இருக்குது பிசின்னு இருக்கும் ஸோ இதெல்லாம் ஜாயின் பண்ணால் நமக்கு என்ன கிடச்சிடும் இங்கே என்னுடைய என்ன கிடச்சிடும் எக்ஸாம் கிடச்சிருது இல்லையா இதில் நான் என்ன சொல்ல வரேன்னா இதில் இம்பார்ட்டண்டாக ஒரு இது சொல்ல வரேன் என்ன அப்படின்னா இந்த இடத்துல பாருங்கள் இந்த பிளாக் கலர் லைன் இதுலேருந்து இங்கே கட் ஆயிருக்கா அடுத்து இதுலேருந்து இங்கே கட் ஆயிருக்கா ஓகேவா இங்கே இங்கே ஒரு ரெண்டு பாயிண்ட் கட் ஆயிருக்கா இதுலேருந்து பாருங்க இங்கே ரெண்டு பாயிண்ட் கட் ஆயிருக்கு இதுலேருந்து பாருங்க இங்கே ஒரு பாயிண்ட் கட் ஆயிருக்கு இந்த பாயிண்ட்டை நம்ம ஈஸியாக கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு என்ன வழினா இது எல்லாமே எதில் இருக்குது பேரலில் தானே இருக்குது அப்போ காம்பஸில் இதுலேருந்து இந்த லைன் ஃபோர் ஃபோர்லேருந்து த்ரீக்குள்ளே தான் இருக்குது இது ஃபோர்லேருந்து த்ரீக்குள்ளே அப்போ இதுலேருந்து இந்த லைனோட டிஸ்டன்ஸ் எடுத்து இங்கே ஒரு லைன் ஆர் கட் பண்ணிடுங்க இதுலேருந்து அடுத்த லைனோட டிஸ்டன்ஸ் எடுத்து அடுத்த ஆர் இதுலேருந்து அடுத்த லைனோட டிஸ்டன்ஸ் எடுத்து அடுத்த இதுலேருந்து அடுத்த லைனோட டிஸ்டன்ஸ் அடுத்த ஆர் கட்டினா இதை எல்லாத்தையும் என்ன பண்ணலாம் இதை டேரெக்டாக இதுக்கு பேரலாக போட்டுடலாம் போட்டு ஏன்னா இந்த லைன் எல்லாமே இதுக்கு பேரலாக இருக்குது அதுக்கப்புறம் இந்த எஃப்ல இருந்து இங்கே தானே இருக்கிறது ஒன் பாயிண்ட் இதுலேருந்து டேரெக்டாக எடுத்து ஒன் பாயிண்ட் போட்டுருங்க அதுக்கப்புறம் இதில் டேரெக்டாக எடுத்தீங்கன்னா இந்த லைனோட டிஸ்டன்ஸ் எடுத்தீங்கன்னா இது சிக்ஸ் இது என்ன பண்ணிடலாம் டூன்னு போடலாம் அடுத்து இந்த பாயிண்ட் எடுத்தீங்கன்னா இது என்ன பண்ணலாம் ஃபைவ் இதை த்ரீன்னு போட்டுடலாம் அடுத்தது இன்னும் ஒரே ஒரு பாயிண்ட் இருக்குது ஃபோர் இந்த ஃபோர்னு போட்டுலாம் ஸோ இப்போ ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் இதெல்லாம் இங்கே கிடைக்கும் இது நேராக நேராக என்ன பண்ணுங்கள் ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் இது எல்லாத்துக்கும் என்ன பண்ணிவிடுங்க லைனை எக்ஸ்டெண்ட் பண்ணிட்டுங்க எக்ஸ்டெண்ட் பண்ணிட்டா இப்போ இதோட ஹைட் இங்கே ஈஸியாக கிடைக்கும் ஒரு ஒரு ஹைட்டையும் நம்ம என்ன பண்ணிடலாம் ஈஸியாக மார்க் பண்ணிட்டா ஒன்லேருந்து டூ டூலேருந்து த்ரீ த்ரீலேருந்து ஃபோர் ஃபோர்லேருந்து 
uh, so thank you for watching